Verstappen entre os grandes e Audi nega que Binotto tenha visitado e recusado a proposta. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Lembrando, já lançamos o nosso documentário, dá uma olhada no um documentário falando sobre a temporada 2014, em que inclusive tinha torcedor falando que a Fórmula 1 morreu. Dá uma olhada lá, ficou muito legal, deve ter aparecido um card para você já ir ou vai aparecer, então assista que realmente foi muito divertido de fazer e acho que o resultado ficou superior ao que eu queria. Agora vamos para a Fórmula 1 atual, falar primeiro de Max Verstappen, porque Adrian Newey, conforme você confere na matéria da descrição, falou sobre a qualidade de Verstappen e como ele se compara em relação aos outros grandes pilotos que ele já trabalhou junto. Newey fala que Max tem um controle muito bom do carro, uma habilidade natural e cometeu alguns erros no início porque forçava demais, mas agora está guiando de forma suave, tirando absolutamente até o limite do carro e é muito cuidadoso. Continuou elogiando falando que tem um ótimo contato com os pneus e já vimos isso em várias corridas. Ele tem uma sensação muito boa sobre como usar os pneus e sabem o quanto que isso é um fator importante. Quando foi perguntado sobre os grandes pilotos, Newey afirmou que Alan Prost era muito metódico, articulado, e os testes acabavam sendo frustrantes porque muitas vezes ele não se esforçava, então nunca sabia onde realmente estava, mas quando ele queria, fazia acontecer. Mika Hakkinen e Kimi Raikkonen eram muito diferentes, falavam pouco, mas o que tinham a dizer tinha que ser levado em consideração e interpretado, porque tinham jeitos diferentes de dizer as coisas. Já Vettel era um grande pensador, fazia reuniões longas de debrief, e passava muito tempo analisando tudo, e Max está no meio de todos eles, são personagens muito diferentes, mas todos fenomenais na fala de Adrian Newey. Newey vem numa onda de elogios a Verstappen, que inclusive foi, vamos dizer, endossada por Toto Wolff, que falou mais uma vez recentemente, pela trilionésima vez, sobre a tentativa de contratação de Verstappen, que ele podia oferecer uma vaga para o Verstappen nas categorias de base, mas tanto Verstappen quanto o pai dele queriam ir para a Fórmula 1, a Red Bull ofereceu essa possibilidade, então Verstappen foi para a Red Bull e o resto nós sabemos o que, que virou. Ele se arrepende de não ter contratado o Max, mas de qualquer forma já foi e não era o momento naquela hora de contratar o jovem piloto. Então nós estamos vendo aí vários elogios a Verstappen, está quebrando recordes, está alcançando marcas importantes, fizemos um vídeo recentemente comparando os números dele com o do Senna, mostrando que ele com 25 anos já vai passar o Senna. Então sim, nós estamos vendo uma estrela em ascensão e nós devemos nos sentir privilegiados por ver Verstappen, por ver Hamilton, por ver esses caras fantásticos, o Alonso também, ainda em atividade que são muito bons, são fora de série e a galera ao invés de ficar brigando, que nem no vídeo lá do documentário que eu falando da temporada, dos elementos da temporada, a pessoa querendo arranjar uma forma de falar que eu torço pro Verstappen ou pro Hamilton, ao invés de curtir essa galera. Agora vamos falar sobre Matias Binotto. Eu trouxe informação para vocês recentemente, se eu não me engano no primeiro vídeo de ontem, em que Matias Binotto teria recusado a proposta da Audi e além disso ele teria visitado a fábrica e falado em mensagens privadas que o pessoal lá da Audi, os chefes lá são palhaços. Ele teria ficado muito frustrado com todo o projeto. Pois bem, o que acontece é que um porta-voz da Audi, de acordo com o que está no Planet F1, veio a público falar o seguinte, que podem confirmar que Matias Binotto nunca visitou a fábrica da Audi, nunca visitou o projeto por si só. Também reiterou que o processo de recrutamento da Audi está em andamento, o projeto por si só é muito importante para eles, é algo em transformação, já se beneficiaram com a transferência de cerca de 200 funcionários altamente qualificados da Audi Sport para a Fórmula 1 e é um impulso para essa fase de crescimento. E também na região eles têm acesso a literalmente mil especialistas em tecnologia envolvidos na indústria automotiva trabalhando para a Audi ou para fornecedores, então tá tudo muito tranquilo. Também é dito que estão fazendo um programa de recrutamento agressivo, já contrataram cerca de 50 especialistas técnicos, inclusive alguns de outras equipes vindo diretamente das concorrentes, 
o que é sempre melhor ainda, já que você pode ter um know-how muito legal de operações dos rivais e de projetos também. Ou seja, a Audi está negando que o Matia Binotto teria falado tudo o que saiu na imprensa e também não falou nada sobre uma questão contratual, não falou se deu um contrato para ele ou não. Há um rumor vindo já há muitos meses de que o Matia Binotto pode ir para a Audi, o período de jardinagem dele acaba no final de 2023, ele vai poder ir para qualquer outra equipe em 2024. Para quem não sabe, o período de jardinagem é um período na Fórmula 1 onde esses nomes grandes, nomes de funcionários de áreas específicas, eles precisam passar pelo menos um ano fora da Fórmula 1 sem trabalhar para nenhuma equipe, mas obviamente esses caras acabam conversando por telefone, mensagens, passando informações. Só que o Binotto, até onde se sabe, não está contratado por ninguém e não há nenhum tipo de contato com ele, pelo menos não oficial. O que tem são especulações aqui e ali, principalmente vindo da Audi, e obviamente seria uma contratação, como já falei inúmeras vezes aqui no canal, fantástica para qualquer equipe. Qualquer fabricante de motor ter o Binotto, que é um especialista em motor, inclusive fez parte daquela Ferrari Super Ferrari do Schumacher que ganhou tudo, e também fez parte do renascimento do motor Ferrari na era híbrida, foi ele que estava ali à frente do projeto, então é um cara que entende muito de motor, é um cara que sabe muito da área, tem décadas e décadas de experiência na Fórmula 1 e com certeza seria de grande valia para qualquer equipe que queira contratá-lo no desenvolvimento do seu motor, qualquer fabricante no caso, no desenvolvimento do seu motor. Mas é isso, vamos ter que esperar para ver, Matia Binotto então não foi lá na Audi, não recebeu a proposta, é tudo mentira da imprensa e agora nós temos que esperar para ver o que, que vai acontecer. Eu quero saber de você, Matia Binotto seria melhor em qual equipe? Fiz essa pergunta ontem, se não me engano, faço ela hoje de novo. Qual fabricante de motor se beneficiaria mais ainda da expertise de Matia Binotto? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou! Exception 2012 was happy to give them the green light and Harry Anto, that was brilliant all the way down the inside, deep under Blakes into the centre chicane from the second row to the lead by the exit of the centre chicane. What a great run. Here he is on board, past the pole sitter, past the Okanduris, two very experienced campaigners around here and he's into turn one and through and away. Brilliant start for the Indonesian driver, making his debut this year. Then it came a little unstuck, opened the door for Yasser Shahid and the local driver through to the lead. He too also been very impressive since his debut in the Audi here on Thursday. Just ran in the uh, Australian GT Championship as well last year. The only prior experience uh, for Yasser Shahid here was in the early 2000s in a corporate car, set pole position, won a race, won the weekend. Since then it was a fair drought until he made an appearance last year in Australian GT, but you can't doubt just how quick.